Hello， 大家好，我是妍希。今天呢，我想要跟大家分享的是我的呃、uh, ，What's in my travel makeup bag？ 我个人不太怕晒太阳，所以我喜欢去一些。嗯，海岛的国家，然后可以就是游泳啊、晒太阳，所以我在整理我的化妆包的时候，主要呢会选择的彩妆都是属于比较防水而且防汗的。然后现在呢，就来等一下给大家看吧。首先是我的那个化妆包，然后它里面很好的是，就是它的材质是防水，如果你的彩妆就是倒出来的话，其实。它不会把整个化妆包都弄脏，然后它很漂亮，它是走一个几何图形的。那这个是我在 Urban Outfitters 买的，是我之前在斯德哥摩的时候，嗯，看到的，然后非常喜欢，我已经用了大概两三年了。那接下来呢，第一个我要讲的是这个。你要去就是游泳啊，或者是去晒太阳，当然不能忘记要有好的防晒用品。就是我前不久有去柏林，因为我没有跟大家说我要去哪里，所以大家不知道我去呃海岛的国家，然后也没有人发现我变黑，所以它是那个 Giorgio Armani 的，它有点像 BB 霜，但是它的防晒系数是五十 SPF 五十 PA 加加加，然后。它真的很防水。其实我每天出门都会用使用这一罐，我都把它加在粉底液里面，然后混合，因为它比较滋润，所以其实它跟我的呃比较干一点的粉底液混在一起，然后擦在脸上，其实可以就是让我的妆吃一整天。好，那第二个呢，就是这个，就是 Benefit 的 Cha Cha t e a 是 Benefit 的明星商品，是因为我个人呢非常喜欢橘色的东西，所以我就舍弃了那个最就是经典的红色吗？然后呢，当然为什么要选它？因为它超持妆，而且又防水、防油，然后你真的去嗯海里游一整天。也不会去海里游一整天，但是如果你出去一整天，然后又到海水里面游泳，然后又晒太阳、流汗，它还是都会留在你脸上。所以，就是我非常喜欢它。然后我现在用的就是这个颜色，就是它非常的可爱。好，接着呢，我就要说到我的粉底液，是雅诗兰黛的呃 Double Wear s a m e Place Makeup。那我刚刚有说到这个粉底液，其实它比较干，但是因为它这个呃，这个是号称可以撑十五小时，然后它真的能够就是持妆一整天，而且在你皮肤出油的时候，看起来会有非常自然的光泽，就是你在它擦起来是算是比较雾面的，所以在刚擦完的时候会觉得嗯妆感比较重，但是等到你。呃，过大概一两个小时以后，出了一点油，然后它完全不会结块，而且会让你的皮肤看起来有很自然的光泽，然后看起来皮肤非常好，而且一整天下来它也不会暗沉，就是这、就是我已经用到第三罐，然后它有分比较偏黄跟偏粉的，所以就是很适合所有人的肤色。哦，然后因为就是它这个，其实在原先设计的时候是设计给芭蕾，呃，水中芭蕾舞者，所以它在防水方面就是非常的优秀。接着呢是，噔噔，我想很多人不知道这个产品，因为这是我呃之前前室友跟我介绍的，它是资生堂的梦思胶眼线液。那这一罐有什么厉害的地方呢？就是。它超防水，因为它画起来，其实在卸的时候就会发现，就是它它的那个饼其实是非常的细，然后它的线也非常的黑，就是画起来非常的黑。其实，在你卸的时候会发现，就是它其实掉的时候是一整块掉下来，可以撕下来像薄膜这样，所以它其实是就是嗯，不是像我们一般的眼线液会晕染。就有些人比较喜欢很利落的黑色的话，就可以考虑这一罐。然后接着呢，是我的
，眉笔。嗯，这支眉笔其实快被我用完了。然后它是一个德国品牌叫 Art Deco， 而且它画起来就是很利落，然后也很直妆。然后接着呢，定妆的方面呢，我会用这个。这个呢是一个呃日本的品牌。据我所知，它是一个日本的彩妆大厂新出的一个蜜粉。然后它，就是我很喜欢它，是因为它，嗯，里面是有附粉扑的，就是有点脏。<笑>它就是有附粉扑，然后打开来以后是像这样子。它虽然看起来颜色，可是其实你在就是涂上去的时候是没有什么颜色。然后它有一个薄薄膜，就是可以阻隔你的粉扑跟粉。跟蜜粉、蜜粉饼，然后这个粉饼其实它有一个很香的味道，呃，不是很香，但它有一个淡淡的一个花香。然后我使用这个的时候，我的妆都可以超持久，就是我我今天什么东西都超持久，因为如果真的要去就是玩水啊，然后又要在大太阳下，然后流很多汗的时候，什么东西都要超持久。然后，然后呢？我产品里面呢，我就会就是带一支刷子。那这个是就是大家应该看得出来，它是非常经典的、底深的颜色，就是 Real Technique 的刷子。那 Contour Brush， 它这一支我非常喜欢，因为它的 size 是就是小小的。然后因为我平常刷呃蜜粉，我不会用到刷子，所以我不会用很大支的。那这支小支我会用来用什么呢？就是在我涂腮红的时候，或者是我要涂大。亮的时候都非常方便，那毛非常的细，然后它的 size 非常刚好。再就是讲到打亮，我最喜欢的打亮就是这个 MAC 的呃、uh, Mineralize Skin Finish， 然后这个色是 Soft and Gentle， 这颜色真的非常漂亮。它呢打在脸上呢就是非常自然的光泽，而且很多人会怕就是打在在脸上。亮会让你的脸看起来好像有油腻感，但其实我在使用这个时候，我会觉得你脸上的光泽是很自然，不是会让你的脸看起来很油腻的那种光泽。然后它颜色非常漂亮，而且它非常显色，所以你只要用一点点就可以，嗯，就是很大范围的涂抹。然后我也有时候会把它拿来当就是打眼头，我只要用手轻轻的就是沾一下，然后打在眼头上，眼睛看起来就非常的有神。然后呢，要说到很，就是持妆度非常好的，就是我现在嘴唇上也用 r i m o Kate Moss 系列的这那个口红。然后我之所以非常喜欢，因为它这一个系列叫做 Lasting Finish， 然后这一支非常经典的一零七号。然后我现在嘴巴擦的是这个颜色，但其实它颜色没有这么的浅，我只是轻轻的，就是在就是嘴唇上。点了几下，然后把米粒拧开，但其实它的颜色是属于非常呃比较深的梅果色。它有一个就是蔷薇，我自己认为是蔷薇的香味，但是就是一股花香就对了。然后真的很，我很喜欢这一支，因为而且就是一个 funny fact， 就是呢，其实我那个时候是从国外的网站订来的，然后我就直接把那个。他寄到我的公司，然后我收到的时候我就非常的开心，我就觉得我一定要赶快试用。然后我就是要去上厕所的时候，然后偷偷把它带出去，然后就带到就是厕所间的时候，我拿出了我的小镜子，然后就是偷擦擦看看，他觉得好美哦，因为它是属于很深的，就是梅果红。然后结果擦完就想说，好了，我已经就是玩完了，我就要来把它擦掉。结果没想我就这样子。就是把它这样抿一抿，口红就是其实抿几下它就会不见。然后我一抿完，然后一看镜子，吓一跳，想说看起来像没有擦掉。然后我的嘴唇就非常的红，就是变成了一个大浓妆。然后我就很紧张，我就开始就是，然后很努力的擦，就是才快要把它擦干净。然后后来我就感到四下无人的时候，赶快就是出我的厕所间，然后赶快用一点水，然后再把它。仔细的把它擦完，然后才就是结束这场灾难，不然我就要回到办公室，然后大家应该会吓一跳吧，想说，我我是怎样怎么出去一回啊，然后变成大红唇。好，那大致上这就是。
是我的 travel makeup bag 里面会带的东西。那呃，给大家做参考。然后我这些就是产品，我都会列在下面，然后尽可能帮大家找到他们那个可以购物的链接。那如果你有喜欢的产品的话，就可以去就是搜我的 description box 看一下喽。好，那我们下次见喽，拜拜。